Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to see all videos I am going to see all videos so soal tenth standard soal aja lah, nama arti pakai kuri topik bandu self pity dal. Ini kumuna di bandu surapi mandalam pato. Ini lah pakai pada bandu self pity dal pakai peram. Self pity dal na ena ada itu uru tay bandu tay sel bandu pirinjir endu sehi sel kala urua kuri nikal cina ada itu mudin do uru tay sel. Mudin do uru tay sel bandu rendu sehi kulan deh ada itu rendu sehi kala kah piriya kuri anda Nikal cie, tanah mandi sel piri dah lapin sotra. Ipa orang sel buih dia, na ami bawa itu guru. Anda ami bawa pating, na yenda murai la piriu na iris sama pelab. Adadu orang full ami bawa mande. Apade pahdiya renda pelab ora kuriye de. Apade pelab urum bodi, na aku ambil na anda anda ami bawa oda, anda chromotin vali pinan solwalaya. Adila mandi yenda ur change me irkad. Okay, wah change illa me piriu kuriye nikal tu mande sel piri dal. Inda sel piri dal mande ye mitosis neer mugo sel piri dal abrin solrangga. Lalu tu muntu sel piri dal murai kelir ku. Unu mande ye mitosis, denda tu mande mitosis, ino nanti miasis sun jolok kuriye muntu perih. Ye mitosis na neer mugo sel piri dal. Mitosis na marai mugo sel piri dal. Miasis abrin na kunjal bau. Inda muntu na irke. Ila muna di pating na ye mitosis, mitosis muna di bau pukalan nama patuto. So inda bau pula pating na mias Asis seperti itu, na full lah pagi apa orang. So, aduk kemana hari, na ye mai ta asis na ye na, na orang la, aduk chromotin vali pinal rukle, aduk le enda uru change tu nade barah ama sel piri dal nade dicce, apri na, aduk dah ye mai ta asis, aduk dah neer muka sel piri dal apri ni solro. Okey wa, aduk mara muka sel piri dal, mai ta asis apri na ye na, na aduk tawar avilang kholoda, udal sel kalla nade barah kuriye nikalci. Adalah ada ini dah mande, mara muka sel piri dal apri ni solro, aduk orang udal sel kal pe Udar sel kala nade berakuri ni gal china lah. Ida mara muka sel piri dalan cerita. Ida la mande kromosom ame pula mar bodoh. Adem ame pula matte na mar bodoh. Ado orang enni ke la mande mar berat. Okey wa. Muna di ida la pato anda kromotin balai pinal la mandi. Enda boru macam ini mirka ado ado dah neer muka sel piri dal. Mara muka sel piri dal lah. Kromosom ora ame pula maru. Ana enni ke mara ade. So ida dah maina ya bojukun. Ado nala dah ida mande mara muka sel piri dal abrin cerang. Adat muna ada pakup perdu kunchel pakup. Kunchel par pakup pun mandi. Enggan nade boru abri na mande. Anda bilang lor, ada inap perikka, ya piti le sel kala nari baru. Indah ta mitosis, anda enggan nari baru, udar sel kala. Bilang macam ta orang lor, udar sel kala nari baru, patam. Ini banding miasis sana kunjal pagu banding ina perke epitelial sel kelana nadi baru. Ini la yang mana nak kumpul na, anda kromosom ada, ame pelan change nak kumpul, yang ni ke ilan change nak kumpul. Okay wa. Ini nala dah, ini kunjal pagu banding sorang. So moon erke. Yang aku ucap kongga, ya mitosis, mitosis, miasis. Ya mitosis abdi na banding. Enna aku na anda kromotin walai pinalle yenda ur changeu irkaade. Okay, wah, mitosis abdin kita tu, anda, anda kromosom muda, amai pula maru bodo, ana ini kele change irkaad. Ana miasis la pating, na amai pula itu maru bodo, ini kele itu maru bodo. Okay, wah, so anda mitosis abdin kita tu, enggan nade baru, na udar sel kalla nade baru. Kunjal pakup, anda miasis abdin kita tu, anda, epitelia, bilang ina perke epitelia sel kalla nade baru. So, ini maina yang aku ucap kongga, okay, wah. Adat patah abdi, nanti miasis, nanti miasis lepas dengan, yang mana nama hari ana, nilai kalla banding nanti miasis pakup pun ada berita abdi ingat dah, pakap peram. Inda sel pakup lepas banding, nanti ina perak urup galin sirap panah irmaya sel kal, nahl wotra meye ina sel kalai undak. Selepas itu, na irmaya selkal, irmaya selkal sendir, naal wotre maya ina selkal a bandu uru wakom. Inda kunchal pagupula. Okey wa, inda wotre maya selkal dah ina adat kolan day selmari. Inda irmaya selkal ngre dah tay selmari. Apa inda wotre maya selkal ina panu na petchole pola irkada. Awan adoda parents mari illa ma. Inda kromosom yenni kele pahdiya korunjuruk. 
நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் மியாசிஸ்னா குரோமோசோம் அமைப்பிலும் மாறுபடும் எண்ணிக்கையிலையும் மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஒற்றை மைய செல்கள் அந்த செய் செல்களில் அந்த குரோமோசோமோட எண்ணிக்கை வந்து பாதியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு பிரிவுகள்லாம் நடிப்பது ஒன்று வந்து மியாசிஸ் ஒன்று மியாசிஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மியாசிஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா குரோமோசோம்களோட எண்ணிக்கை வந்து பாதியாக குறைகிறது ஓகேவா அதுதான் இந்த மியாசிஸ் ஒன்றில் நடக்கக்கூடியாது மியாசிஸ் டூங்கிறது என்னென்னா நம்ம மைட்டாசிஸ் ஒன்னு <laughs> ஓகேவா ஸோ நான்கு நிலைகள் என்ன ப்ரோநிலை மெட்டா ஆனா டீலோ இந்த நாலு நிலைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோநிலை இந்த ப்ரோநிலைங்கிறது என்னென்னா அந்த குரோமோட்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த குரோமோட்டோட வலைப்பின்னலோட வலையமைப்பு எல்லாமே போயிட்டு குரோமோசோம் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அதாவது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்த குரோமோட்டி நிலை இப்படி ஒன்று ஒட்டி இன்னொன்று ஒட்டி இப்படி 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 இருக்கும் ஒன்று ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும் இந்த ப்ரோ நிலையில் என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு ஒட்டி இருக்கிறது அந்த வலைப்பின்னல் அமைப்பை பிரிச்சுட்டு தனித்தனியாக போயிடும் பிரித்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரோ நிலையில் நடைபெறக்கூடியது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் ஒட்டி இருந்த அந்த உட்கரு சவ்வு வந்து கரைஞ்சிருமா உட்கரவு சவ்வு கரைஞ்சி இந்த மாதிரி தனித்தனி குரோமோட்டின் வலைப்பின்னல் இலைகளாக பிரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் குரோமோசோமோட வடிவம் அமைப்பு எல்லாத்துலேயுமே சேஞ்சஸ் நடக்கிறது இந்த குரோமோசோமோட அமைப்பு வடிவத்தில் மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த வடிவத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை பொறுத்து இதை நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அந்த குரோமோசோம்களை ஒன்று வந்து லெப்டோன்டீன் சைக்கோட்டீன் பேக் பேக்கிட்டீன் டிப்ளோட்டீன் டயாகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை நிலைகளாக பிரிக்கிறாங்க அந்த குரோமோசோட வடிவத்தை பொறுத்து ஐந்து நிலைகளாக பிரிக்கிறாங்க லெப்டோட்டீன் சைக்கோட்டீன் பேக்கீட்டீன் டிப்ளோட்டீன் டயோகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து துணை நிலைகளாக பிரிக்கிறாங்க இந்த லெப்டோட்டீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லெப்டோட்டீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா குரோமோசோம் வந்து நல்லபடி இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் வந்து சுருங்கி நூல் மாதிரி ஆயிரும் இந்த ஸ்டேஜில் லெப்டோனின்ல சுருங்கிடும் அது ஸோ அப்புறம் அந்த சென்ட்ரோமியர் பகுதியை தவிர மற்ற பகுதி எல்லாமே நீண்டுட்டு போயிடும் நீள்வாக்கில் பிளவுரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லெப்டோனில் நடைபெறக்கூடிய ஜஸ்ட் என்ன என்னங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மெயினாக என்ன இதில் எத்தனை நிலைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு நிலையும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோட்டின் சைக்கோட்டின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பிரிஞ்சு போன அந்த குரோமோசோம்கள் வந்து ஒரே மாதிரியான குரோமோசோம்கள் நெருங்கி வந்து இணையுமா அந்த இணையத்தான் வந்து சினாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இணையம் வந்து சினாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இணைந்து அந்த குரோமோசோமை வந்து இரட்டைகள்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு இணைஞ்சிருக்கிறதுனால அதை வந்து இரட்டைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சைக்கோட்டின் ஸ்டேஜில் அடுத்து வந்து பேக்கிட்டின் பேக்கிட்டின்கிறது என்னென்னா அந்த சுருங்கினங்க அந்த குரோமோசோம் ரொம்ப சுருங்கி தடித்து குட்டையாக மாறுறது தான் இந்த பேக்கெட்டின் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு அந்த சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா இரண்டு இரண்டு குரோமோசோம்கள் சேர்ந்து தான் இரட்டைன்னு சொல்கிறோம் அந்த இரட்டையுமே வந்து நாலு குரோமோட்டீன்களை கொண்டு இருக்கும் ஏன்னா இதில் ரெண்டு அதில் ரெண்டுன்னு சொல்லி நாலு குரோமோட்டீன்களை கொண்டு இருக்கிறதுனால இதை டெட்ரைடு அல்லது குவாட்சி வேலண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குவாட்சி வேலண்ட் டெட்ரைடுங்கிறது எத்தனை குரோமோட்டீன்களை கொண்டு இருக்கும்னா நாலு குரோமோட்டீன்களை கொண்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரே மாதிரியான குரோமோசோம் வந்து இணையுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இணையீடு அந்த இணைகளை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கயாஸ்மேட்டா அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்டில் தான் அப்படி இப்போ ரெண்டு குரோமோசோம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுனா எந்த பாயிண்டில் ஜாயிண்ட் ஆகும்னா அந்த கயாஸ்மேட்டா அப்படிங்கிற பாயிண்டில் தான் வந்து புள்ளியில் தான் வந்து சேர்ந்து இரட்டைகளை உருவாக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த பாயிண்ட் வழியாக தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு குரோமோட்டிட்லேருந்து இன்னொரு குரோமோட்டிட்களுக்கு வந்து பரிமாற்றம் வந்து நடைபெறும் இந்த பரிமாற்றத்தை வந்து குறுக்கே கலத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் மூணு வேர்ட்ஸ் வந்து புதுசாக படிப்போம் என்னென்னா ஒன்று வந்து குவாட்சி வேலண்ட் இல்லது டெட்ரைடு குவாட்சி வேலண்ட் டெட்ரைடில் வந்து நாலு குரோமோட்டீன்களை கொண்டு இருந்தால் அதை குவாட்சி வேலண்ட் அல்லது டெட்ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த எந்த பாயிண்டில் வந்து ரெண்டு குரோமோசோம்கள் ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா கயாஸ்மேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளியில் அந்த புள்ளி வழியாக தான் பரிமாற்றம் நடைபெறுது அந்த பரிமாற்றத்தை வந்து குறுக்கே கலத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளோட்டின் டிப்ளோட்டின்ங்கிறது என்னென்னா இந்த குறுக்கே கலத்தல் முறையில் தான் அதை என்ன செய்து பரிமாற்றம் ஒரு குரோமோட்டிட்லேருந்து இன்னொரு குரோமோட்டிட்டுக்கு பரிமாற்றம் நடைபெறுது அப்போது அந்த குறுக்கே கலத்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பரிமாற்றம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஒட்டின ரெண்டு குரோமோசோமும் பிரிஞ்சிருமா ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நுனி அடைதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ எந்த பாயிண்டில் எந்த பாயிண்ட்டில் அது ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பிரிஞ்சிரும் அதுதான் நுனி அடிதல் அதாவது கயாஸ்மேட்டா அப்படிங்கிற புள்ளியில தான் வந்து அது ஜாயிண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த புள்ளியில இருந்து இந்த குரோமோசம் வந்து நுனி அடைதல் வரை இருக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த டிப்ளோட்டின்ல நடக்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ பேக்கிட்டின் அப்படிங்கிறது எதுல ஜாயிண்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் பேக்கிட்டின் பேக்கிட்டினில் வந்து ஒத்திசைவான குரோமோசோம் இணைகள் உருவாகும் அது வந்து கயாஸ்மெட் அப்படிங்கிற புள்ளியில் இணையும்னு பார்த்தோம் டிப்ளோட்டினில் வந்து அந்த பரிமாற்றங்கள்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து பிரியுதும் ஓகேவா பெரியதான் வந்து டிப்ளோட்டினில் நடக்குது அடுத்து வந்து டயாகைனசிஸ் இந்த டயாகைனசிஸில் என்ன நடக்குதுன்னா உட்கரு சவ்வும் அந்த உட்கரு மனையும் மறையுது உட்கருவை சுற்றி உட்கரு சவ்வு இருக்கும் இல்லையா உட்கரு சவ்வும் அந்த உட்கரு மண் மணியும் மறைகிறது தான் வந்து இந்த டயகைனசிஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் நடக்குது அப்போ கதிர் அமைப்பு கொண்ட சைட்டோப்ளாசத்தில் வந்து இது தோன்றுமா ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டய டயகைனசிஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் நடக்கக்கூடிய ஸோ இதுதான் அஞ்சு ஸ்டேஜ் அது வந்து ஒவ்வொரு குரோமோசோம்களோட வடிவத்தை பொறுத்து இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜாக பிரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரோ நிலைக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெட்டா நிலை மெட்டா நிலையில் என்ன ஆகுதுன்னா இரட்டைகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இரட்டைகளோட கதிர்களோட மைய பகுதி இதுதான் இரட்டை இப்படி இருக்கும் இரட்டைகள் கதிர்களோட மைய பகுதினா அதோட சென்ட்ரு பகுதி அந்த ஸோ இந்த குரோமோட்டிட்கள் சென்ட்ரோமியர் தான் வந்து இந்த குரோமோசோமில் இருக்கும் அந்த குரோமோட்டிட்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே சென்டர் பகுதியை நோக்கி தான் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரோமியர் அப்படிங்கிற வந்து துருவ பகுதியை நோக்கி அமையும் இதுதான் மெட்டா நிலை ரெண்டில் நடைபெறுது அடுத்து வந்து அனாநிலை அனாநிலைங்கிறது என்னென்னா அந்த கதிர் போன்ற இலைகள் இந்த மாதிரி கதிர் போன்ற இலைகள் என்ன ஆகுதுன்னா சுருங்கி எதிர் எதிர் துருவம் நோக்கி இழுக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பிரிய போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது ஸோ கதிர் இலைகள் சுருக்கமடைந்து எதிர் எதிர் துருவத்தை நோக்கி இழக்கிறது தான் வந்து அனாநிலை எதிர துருவத்தை எதிர எதிர் பக்கம் இழுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ரெண்டு இரண்டு குரோமோட்டிட்களை கொண்ட முழுமையான குரோமோசோம் ஸோ ஒரு குரோமோசோம்ல ரெண்டு குரோமோட்டிட்கள் இருக்கும் அப்போ முழுமையான குரோமோசோம் வந்து தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதனால தான் குரோமோசோம்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டீலோ நிலை இந்த டீலோ ஸோ அதான் டீலோ நிலையில் வந்து ஒவ்வொரு துருவத்திலும் குரோமோசோமை சுற்றி உட்கரு சவ் உருவாகும் அந்த உட்கரு வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு ரெண்டு சேய் உட்கருவை உருவாக்குதும் அப்புறம் வந்து அந்த சைட்டோப்ளாசமும் பிரியும் சைட்டோப்ளாசம் பிரியக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியை தான் சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நான்கு நிலைகள் நிலைகள் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு இதே மாதிரி தான் மியாசிஸ் டூ இந்த மியாசிஸ் டூங்கிறது மைட்டாசிஸ் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு தான் ஸோ இதை வந்து மயோட்டிக் மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மியாசிஸ் டூவை வந்து மயோட்டிக் மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுலேயும் நாலு நிலைகள் இருக்குது ப்ரோ நிலை மெட்டா நிலை அனா நிலை டீலோ நிலை டூ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதே மாதிரி தான் முன்னாடியில் என்னென்ன நிகழ்ச்சி நடந்துச்சோ அதே தான் இதுலேயும் நடக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மியாசிஸ் செல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலைகள் ஜஸ்ட் என்னென்னங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனை நிலைகள் இருக்குது என்னென்ன நிலைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த செல் பகுப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அதாவது நம்ம இதுல என்ன ஆகுதுன்னா குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில மாறுபாடு அடையுது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சிற்றத்துக்கும் ஒரு குரோமோசோம் எண்ணிக்கை இருக்கும் ஸோ அந்த குரோமோசோமோட எண்ணிக்கையை நிலைநிறுத்துறதுக்காக புதிய இன செல்கள் வந்து உருவாக்கப்படுது ஒற்றை மைய இன செல்கள் உருவாக்கப்படுது ஸோ குரோமோசோமோட எண்ணிக்கையை நிலைநிறுத்துறதுக்காக ஒற்றை மைய செல்கள் உருவாக்கப்படுது இதோட முக்கியத்துவம் ரெண்டாவது வந்து இந்த குறுக்கே கலத்தல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கயாஸ்மெட்டா அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குறுக்கே கலத்தல் அதாவது தன்னுடைய பண்புகளை வந்து பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்போ செய்களோட மரபு பண்புகளில் வந்து வேறுபாடு காணப்படும் அதாவது தாயை விட செய்யோட மரபு பண்புகளில் மாறுபாடு இருக்கும் அப்படி மாறுபாடு அடைஞ்சிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு புதிய சிற்றினத்தையே உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு மாறுபாடு நிகழலாம் ஸோ அப்போ வந்து இது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சிக்கு வந்து அடிப்படையாக இருக்குது இந்த மியாசிஸ் செல் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டும் தான் மியாசிஸ் செல் பகுப்போட முக்கியத்துவம் ஸோ இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து செல் பகுப்பு வந்து முடிஞ்சிருச்சு 
அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாலூட்டிகள் டாப்பிக்கில் வரும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பாலூட்டிகள் நமக்கு தெரியும் முதுகலும் உள்ள விலங்குகளில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு உயிரினம்னு பார்த்தோன்னா அது பாலூட்டிகள் தான் இந்த பாலூட்டிகளுக்கும் அந்த மற்ற முதுகலும் உள்ள விலங்குகளுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா ஒன்று வந்து புற அடுக்கில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் இந்த பாலூட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் அதோட புற அடுக்கில் ரோமங்கள் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாவது வந்து பால் சுரப்பிகள் இருக்கும் அதனால தான் அந்த பாலூட்டிகள் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாலூட்டிகள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வாழும் அப்படிங்கிற அந்த வாழிடங்கள் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த மலைகள் உயரமான மலைகளை வாழக்கூடிய பாலூட்டிகள் என்னென்னா மலையாடு மலையில் வாழக்கூடியது மலையாடு கரடி கரடி அப்புறம் கொம்புடைய செம்பரையாடுகள் இந்த மூணு வந்து உயர்ந்த மலையில் வாழக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமவெளி காடுகள் சமவெளி காடுகளில் இருக்கக்கூடியது வந்து முள்ளம்பஞ்சி மலை அணில் மான் யானை புலி சிறுத்தை காண்டாமிருகம் நீதி யானை போன்ற வனவிலங்குகள் எல்லாமே சமவெளி காடுகள் இருக்கும் அடுத்து தூந்திர பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா மலையாடு ஏற்கனவே உயர்ந்த மலைகள்லையும் மலையாடு இருக்குன்னு பார்த்தோம் இந்த தூந்திர பகுதிகள்லையும் மலையாடு எருமை எலி கொறிக்கும் விலங்குகள்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே தூந்திர பகுதியில் இருக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா பாலைவனத்தில் பாலைவனத்தில் நமக்கு தெரியும் ஒட்டகம் மற்றதெல்லாம் இருக்கும் இது வேறு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்திய வன கழுதை அது வந்து பாலைவனங்களில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாக் டெக் மான்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த மான் வகைகளும் பாலைவனத்தில் இருக்குது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் பாலூட்டிகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்திய வன கழுதை பிளாக் டெக் மான்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து நன்னீர் நன்னீரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் பிளாட்டிபஸ் நீர் நாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாலூட்டிகள் வந்து நன்னீரில் வாழக்கூடியது அடுத்து கடல் நீரில் வாழக்கூடியது பார்த்தோம்னா திமிங்கலம் டால்ஃபின் வால்ட்ரஸ் கடற் பசு கடல் சிங்கம் சீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் சிங்கங்கள் கடல் நீரில் வாழக்கூடியது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த பாலூட்டிகள் எந்தெந்த பகுதியில் வாழுது அப்படிங்கிறது மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலூட்டிகளுக்குன்னு சில தகவல் அமைப்புகள் இருக்கும் அப்படி உருவ இருக்கக்கூடிய தகவல் அமைப்புகள் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து என்னென்னா திமிங்கலம் கடலில் வாழக்கூடிய திமிங்கலம் டால்ஃபின்லாம் என்னென்னா அதோட முன் கைகள் அந்த டால்ஃபின்களுக்கு துடுப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த துடுப்புகள் எப்படி மாறுபாடு அடைஞ்சிச்சுன்னா தன்னோட முன் கைகள் தான் அப்படி துடுப்பாகவே மாறுபாடு அடைஞ்சிருக்கு இந்த பாலூட்டிகளுக்கு ஸோ டால்ஃபின் மற்றும் திமிங்கலத்தோ திமிங்கல போன்ற கடல்வாழ் உயிரினங்களோட துடுப்புகளாக மாறுபாடு அடைஞ்ச உறுப்பு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா முன் கைகள் தான் ஸோ முன் கைகள் தான் துடுப்பாக மாறியிருக்கு அடுத்து மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் வெப்பத்தை தக்க வைக்கிறதுக்கு அதிக அளவில் கொழுப்பு திட்டுகள் அதோடய தோல் பகுதியில் சேமிக்கப்படுமா எதுக்காகனா உடல் வெப்பத்தை தாங்கிறதுக்காக அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த திமிங்கலத்தோட தாடையில் வந்து ஒரு ஜல்லடை மாதிரி ஒரு ஜல்லடமானி ஒரு உறுப்பு இருக்குது எதுக்காகனா அது நீரில் மிதந்து வரக்கூடிய தனது உணவுப் பொருட்களில் வடிகட்டி சாப்பிட்றதுக்காக அந்த ஜல்லடை போன்ற உறுப்பு இருக்கும் இந்த ஜல்லடை போன்ற உறுப்புக்கு என்ன பேர்னா பளின் திட்டுகள் பளின் தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஜல்லடை போன்ற உறுப்புக்கு பளின் தட்டுகள் அப்படிங்கிற பேர் இது அந்த உணவை வந்து வடிகட்டி மிதந்து வரக்கூடிய மிதவை உயிரிகளை வந்து வடிகட்டி சாப்பிட்றதுக்காக அந்த மிதவை என்ன மாதிரியான மிதவை உயிரிகள் இது வடிகட்டும் அப்படின்னா கிரில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிதவை உயிரிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது முன்னாடி ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ திமிங்கலம் சாப்பிடக்கூடிய மிதவை உயிரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிரில்லு என்ன மாதிரியான உணவை சாப்பிடணும்னா மிதவை உயிரிகளை சாப்பிடும் எதன் மூலமாக சாப்பிடுன்னா அந்த சல்லடை போன்ற ஒரு பணம் பளின் தட்டுகள் மூலமாக வடிகட்டி சாப்பிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தோ ஒட்டகம் பாலைவனத்தில் வாழக்கூடிய ஒட்டக ஒட்டகத்தோட தோல் வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இது பாலைவனத்தில் நீர் கிடைக்காது இல்லையா அந்த கடினமான தோல் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நீர் கிடைக்கிற நேரம் நீரை ஈர்த்து தக்க வைத்து கொள்ளுமா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஆஸ்மாட்டிக் அப்படிங்கிற செல்களை கொண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு நீரை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய செல்கள் அதனால தான் அதோட தோல் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் அதோட கண் புருவம் அந்த புருவம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் ஏன்னா மணல் காற்று அடிக்கும் போது அந்த காற்றுல வரக்கூடிய மண் வந்து கண்ணுக்குள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறக்காக புருவங்கள் வந்து அடர்த்தியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாசி துளைகளுமே மண் உள்ளே போகாத வண்ணம் தான் அமைந்திருக்கும் எதனாலனா அந்த பாலைவனத்தில் அது இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான தகவல் அமைப்போடுல உறுப்புகளை பெற்றிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய விலங்குகள் இருக்கு பாலூட்டிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான பாலூட்டிகள் இந்த தாவரத்தில் என்ன இருக்கும் செல்லுலோஸ் இருக்கும் அந்த செல்லுலோஸ் செரிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பாக்டீரியாக்கள் அதோட
அடிகளில் உள்ள பாலூட்டிகள் பார்த்தோம்னா மான் பசு எருமை ஆடு ஸோ இது எல்லாமே இந்த கால்நடைகள் எல்லாத்துக்குமே பெரிய இறப்பை இருக்குமா நாலு அறைகளை உடைய இறப்பை இருக்கும் எதுக்காகனா ஒவ்வொரு இர ஒவ்வொரு அறையிலையும் உணவை சேமித்து வச்சு அதை அசப்போட்டு அசப்போட்டு சாப்பிட்டு செரிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக ஸோ நாலு பெரிய அறைகள் அறை உடைய இறப்பை உள்ள விலங்குகள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மான் பசு எருமை ஆடு அது யானை யானையோட வெட்டு பற்கள் தான் அதோட தந்தமாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ எந்த உறுப்பு வந்து யானைக்கு தந்தமாக மாறி இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா வெட்டும் பற்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால் நம்ம பாலூட்டிகளே பறக்கக்கூடிய ஒரே பாலூட்டி இந்த வவ்வால் தான் இதிலோட முன்னங்கைகள் தான் இதுக்கு இறக்கையாக மாறி இருக்கு இந்த இதோட இறக்கையை வந்து பெடாஜியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வவ்வாலோட இறக்கையை வந்து பெடாஜியம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்பயுமே தலைகீழாக ப தொங்கிக்கிட்டு தான் ஓய்வு எடுக்குமா ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் நைட்டு வந்து தன்னோட உணவு தேடி போகும்போது இரை மேலே படாமல் இருக்க மோதாமல் இருக்கிறதுக்காக அது மீயொலி சவுண்டை வச்சு தான் அது இறை இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இதெல்லாம் வந்து வவ்வாலோட தகவல் அமைப்பு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மாசுப்பியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கங்கார் கங்கார் வகையை சார்ந்த உயிரிகளோட உயிரிகளோட வயிற்றில் பார்த்திங்கன்னா பை போன்ற அமைப்பு இருக்குது எதுக்காகனா தன்னோட குட்டியை சுமந்து செல்கிறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து மார்சுப்பியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கங்காறு போன்றவற்றை மார்சுப்பியல் ஏன்னா வயிற்றில் பை போன்ற அமைப்பை கொண்ட விலங்குகள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து துருவ கரடிகள் இந்த துருவ கரடிகளோட தோல் வந்து ரொம்ப தடித்திருக்கும் அப்புறம் வந்து அதோட ரோமம் வந்து ஒரு கம்பளி பருவ பொத்துன மாதிரி இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா அது குளிர்லேருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்றதுக்காக அந்த மாதிரியான தகவல் அமைப்பு பெற்றிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு பாலிட்டிகளும் என்ன மாதிரியான தகவல் அமைப்பு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்த்தோம்னா மனிதனோட ரத்த சுழற்சி மண்டலம் மனிதனோட ரத்த சுழற்சி மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம இதயம் ரத்த ஓட்ட ம ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் பற்றி ஃபுல்லாகவே படிச்சுட்டோம் ஸோ அதே தான் திருப்பி இதுலேயுமே ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ நான் அதில் ரிப்பீட் ஆகிறத தவிர வேறு ஏதாவது புதுசாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ முன்னாடி இருக்க வகுப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு இது வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோன்னா ரத்த சுழற்சி மண்டலம் அதாவது இந்த ரத்த சுழற்சியை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா வில்லியம் ஹார்வி ஸோ வில்லியம் ஹார்வி தான் இந்த ரத்த சுழற்சி இங்கேருந்து இங்கே போகுது இத்தனை வகையான செல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் வில்லியம் ஹார்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுலயே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதயம் செயல்படும் முறை இதயம் செயல்படும் முறை இதில் பார்த்தோன்னா அந்த இதயத்தை சுற்றி உள்ள அந்த கார்டியாக் தசைகள்னால தான் இதயம் சுருங்கி விரிகுது நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த சுருங்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை வந்து சிஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விரிவடைவதற்கு டயஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஆரிக்கல் இருக்கு இல்லையா ஆரிக்கல் என்ன செய்யணும் ரத்தத்தை உள்ளே வாங்கும்போது பெருசாகும் அதாவது விரியும் ஓகேவா ஸோ விரிஞ்சால் தான் ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும் ரத்தத்தை உள்ளே வாங்கும் அந்த விரியக்கூடியதுக்கு வந்து ஆர்டிகுலர் டயஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டிகுலர் டயஸ்டோல்னு அதே மாதிரி வெண்டிக்கல் வந்து த ரத்தத்தை வெளியே செலுத்தும் போது சுருங்கும் அந்த சுருங்குறதுக்கு வந்து வெண்டிகுலர் சிஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இதய துடிப்பு ஸோ இதய துடிப்பு அப்படி இந்த இதய துடிப்பு நடைபெறும் போது லேப்டாப் அப்படிங்கிற ஒளி ஏற்படுது இல்லையா அது எதனால் ஏற்படுதுன்னா இந்த வெண்ட்ரிக்கிள் வந்து ரத்தத்தை வெளியேற்றுறதுக்காக சுருங்கும் அப்போ சுருங்கும் போது அந்த ஆறு கிலோ வெண்ட்ரிக்குலர் வால்வ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மூடிக்கிருமா அதனால் லப் அப்படிங்கிற ஒளி வருது அதே இது வந்து வெண்ட்ரிக்கிள் விரியும் போது டப் அப்படிங்கிற ஒளி வருது ஓகேவா ஸோ மூடும் போது லப் விரியும் போது டப் அப்படிங்கிற ஒளி வருது அதனால தான் லேப்டாப் லேப்டாப் அப்படிங்கிற சவுண்டு நமக்கு கேட்குது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை துடிப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு துடிப்புகள் இருக்கணும் அதுதான் நார்மலான இதய துடிப்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனின் கழிவு நீக்க உறுப்புகள் ஏற்கனவே சிறுநீரகம் அதோட அடிப்படை அழகு அப்புறம் தோல் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுலேயுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது சிறுநீரகங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதி எய்புகளை சீராக வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ தேவையற்ற கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றிட்டு சுத்தமாக வச்சுருக்கோம் அதுதான் சிறுநீரகம் அதனால தான் இதை மாஸ்டர் ஹெமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த உறுப்பு வந்து மாஸ்டர் ஹெமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிறுநீரகங்கள் தான் மாஸ்டர் ஹெமிஸ்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ ஒவ்வொரு உறுப்பும் என்ன மாதிரியான கழிவுகளை வெளியேற்றுது என்ன கழிவு பொருட்களை அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சிறுநீரகம் வெளியேற்றக்கூடிய கழிவு வந்து சிறுநீர் அந்த சிறுநீரில் என்னென்
சாரி சிறுநீரில் சிறுநீரில் என்ன கழிவுகள் இருக்கும்னா நைட்ரஜன் கழிவுகள் அது என்னென்னா யூரியா யூரிக்கமிலம் கிரியாட்டினின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கழிவுகள் அடுத்து நுரையீரல் நுரையீரல் என்ன செய்யுது காற்றை தான் வெளியேற்றுது அந்த காற்றில் என்ன இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் ஆவியாதல் இது ரெண்டும் நுரை நுரையீரல் வெளியேற்றக்கூடிய காற்றில் இருக்கும் அடுத்து தோல் தோல் வந்து வியர்வையாக வெளியேற்றுது இந்த வி வியர்வில் என்ன இருக்கும் அதிகப்படியான நீரும் உப்பும் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் மெயினாக எங்கள் ஆபா வச்சுக்கக்கூடிய சிறுநீர் வெளியேற்று சிறுநீரில் பார்த்திங்கன்னா என்ன கழிவுகள் இருக்குன்னா நைட்ரஜன் கழிவுகள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விலங்குகளின் நடத்தைகள் விலங்குகளின் நடத்தைகள் என்னென்னா அதாவது இப்போ ஒரு கு ஒரு சிற்றினத்தை சார்ந்த குட்டியை இன்னொரு சிற்றினம் எடுத்துகிட்டு போய் வளர்க்கும் இன்னொரு சிற்றினத்தோட பெற்றோர் வந்து பராமரிக்கும் இதைத்தான் வந்து ஸ் விலங்குகளோட நடத்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குறுக்கு பராமரித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறுக்கு பராமரித்தல் என்னென்னா இப்போ 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 ரீசெண்டாக கூட ஒரு நியூஸ் போட்டாங்க இல்லையா ஒரு புளியோ ஒரு சிங்கமோ ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வந்து இறக்கி ஆட்டுக்குட்டியை கொடுத்தா அந்த ஆட்டுக்குட்டியை சாப்பிடாம அது என்ன பண்ணுன்னா தன்னோட கூடையே வச்சிருந்துச்சு அப்ப என்ன இது வேற சிற்றினம் அது வேற சிற்றினம் ஸோ வேற சிற்றினத்தோட குற்றியை வந்து இது பராமரிக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து குறுக்கு பராமரித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கிராஸ் பாஸ்டிங் கிராஸ் பாஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு யானை கூட்டம் இருக்குன்னா அந்த யானை கூட்டத்தை வழி நடத்தி சொல்லக்கூடியது யாருனா ஒரு வ வயதான பெண் யானை தான் வழி நடத்தி சொல்லுமா ஸோ ஆண் யானைகள் எல்லாமே அது பாதுகாவலர்களாக இருந்து அது மற்ற யானைகளை பாதுகாக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த யானைகளோட நடத்தை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னாய்கள் இருக்குல்ல இந்த சென்னாய்கள் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய அறிவியல் கழகம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாங்களாம் முதுமலையில் வாழக்கூடிய சென்னாய்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆய்வில் மெயினாக இருந்தவர் யாருனா அருண் வெங்கட்ராமன் ஸோ இவர் தான் வந்து முதுகுமலைகளில் வாழக்கூடிய சென்னைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணவர் ஸோ இந்த ஆய்வில் என்ன சொல்கிறேன்னா குவன் அல்பனைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அல்பனைஸ் அல்பைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சென்னாய்கள் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு இனம் அப்படின்னு இவர் வந்து ஆய்வில் சொல்லி ஊர்வனப்ப <laughs> பாலூட்டிகள் இருவாழ்விகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்னென்ன எவ்வளோ வகைகள் நமக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஊர்வனில் நானூறு வகை இருக்கா இருவாழ்விகளை இரநூறு வகை மீன் இனங்களை பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரம் வகை மீன் இனங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி தான் பறவை இனங்களும் பூக்கும் தாவரங்களை இருபதாயிரம் வகை பூக்கும் தாவரங்கள் இருக்குது பாலூட்டிகளை நாலாயிரத்து நூறு வகை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதது எவ்வளோ வகை இருக்குது அப்படிங்கிறது 